Hace tres años iniciamos un gobierno dispuesto a cambiar el rostro de Jalapa. Hoy, el cambio es una realidad. Jalapa es mejor, mucho mejor que ayer. Con una inversión en obra pública que no tiene precedentes, con acciones de gran impacto social, hoy tenemos una ciudad fuerte, más competitiva, con mejores oportunidades para todos. Han sido tres años de mucho trabajo. Nuestra consigna es hacer más, mucho más. La movilidad urbana es uno de los retos más grandes al que nos hemos enfrentado. Por eso hemos construido y reconstruido vialidades estratégicas como la Avenida Orizaba. La construcción y reconstrucción de calles y avenidas forman parte de un plan diseñado para mejorar la movilidad urbana en donde están inscritas vialidades del centro y la periferia. Esta es la nueva calle Zaragoza, una muestra de que Jalapa está cambiando. La reconstrucción de esta vialidad forma parte de un proyecto de regeneración del Centro Histórico, en el que hemos rehabilitado las calles de Mata, Jalapeños Ilustres, Manuel Doblado, Hidalgo y la Plaza Manuel Maples Arce. Con el programa Camina Jalapa, logramos recuperar espacios para el peatón en el Mercado de la Rotonda, 20 de noviembre esquina Clavijero, en la Zona V y en Hidalgo. El Consejo de Movilidad Urbana ha trabajado también en campañas de cultura vial para crear conciencia del respeto y cuidado a los peatones. Porque confían en nosotros, ciudadanos y empresarios se han sumado a nuestro trabajo para cambiar Jalapa. Con su apoyo hemos construido más de 43 calles y el Puente Unión, una muestra de que juntos podemos hacer más por Jalapa. En Jalapa hemos sido capaces de construir 102 kilómetros de infraestructura hidráulica y sanitaria. Esto equivale a subir 19 veces el pico de Orizaba, la montaña más alta de México. Esta es la distancia que hay entre Jalapa al puerto de Veracruz. Son obras que no se ven, que se entierran, que no lucen, pero que están cambiando la vida de miles de jalapeños. Este es el colector pluvial Amazonas, la obra más grande que estamos construyendo en infraestructura hidráulica en Jalapa. Con esta obra conduciremos 22 mil litros por segundo, una tercera parte de la lluvia que escurre en Jalapa. En los últimos tres años, la iniciativa privada ha realizado inversiones millonarias en Jalapa, que se traducen en la apertura de nuevos centros comerciales como las plazas Shanat, Las Cumbres, Zaragoza, Calabria, Montemagno, Arco Sur y Ciudad Central, así como la construcción de nuevas torres corporativas y oficinas. El desarrollo inmobiliario ha permitido también la construcción del mayor número de viviendas desde la década de los años 80. Tenemos una economía estable porque contamos con un sector empresarial que le apuesta a la ciudad, que invierte y que confía en el trabajo que realizan las autoridades municipales para consolidar la competitividad de nuestra capital. Con el respaldo del gobierno federal y una inversión millonaria, se ha mejorado la imagen urbana y la calidad de vida de cientos de familias jalapeñas de las unidades habitacionales del Fobiste y Unidad del Valle. Hemos trabajado por rescatar nuestra identidad, nuestra historia, porque de ahí emerge el orgullo para seguir trabajando y hacer más, mucho más. Rescatamos el Centro Recreativo Jalapeño, un espacio de encuentro para todas las expresiones artísticas y culturales de nuestra ciudad. La rehabilitación del Foro Guadalupe Valderas es una muestra también de nuestro compromiso con la importante actividad teatral de Jalapa. El Teatro JJ Herrera le dará un gran impulso al Centro Histórico, al corazón de Jalapa. Después de décadas de abandono, el gobierno federal y el municipal reconstruimos este inmueble, el IMAC, Iniciativa Municipal de Arte y Cultura. Hoy es una gran satisfacción dotar a la ciudad de este gran espacio, en donde las mejores expresiones culturales de Jalapa hallarán cobijo. El IMAC se estrenó con el Jalapa Jazz Festival. 
un encuentro musical que reunió a los mejores exponentes del género en todo el mundo. Con los más de 2.282 eventos culturales que hemos realizado a lo largo de tres años, Jalapa se consolida como la capital de la cultura. El Festival de las Flores, Jalapa Llena de Luz, reunió a más de 8.000 artistas en 343 espectáculos, con más de 300.000 espectadores en cuatro fines de semana. El Festival Nacional de Tunas Femeniles y el Festival Emilio Carballido han sido también eventos representativos de nuestra capital. Con ellos, Jalapa recuperó su vocación cultural y turística. Hemos promovido la riqueza cultural y artística de nuestra ciudad como un atractivo para promover el destino turístico de Jalapa. El secreto mejor guardado de México se ha colocado ya en el mapa nacional e internacional como un destino de turismo cultural, histórico, arqueológico, religioso y de aventura. Hemos promovido obras y acciones para el desarrollo de todo Jalapa, lo mismo en el centro que en las colonias y congregaciones. El Auditorio Salvador Díaz Mirón, ubicado en la colonia Los Cedros, contribuirá a fomentar la cultura, el arte y la música entre las nuevas generaciones. No hemos escatimado en la inversión para rescatar espacios recreativos y deportivos. Los niños y los jóvenes son nuestro presente y nuestro futuro. Por ellos, hacemos más, mucho más. En Jalapa hemos construido y hemos mejorado más espacios recreativos y deportivos para nuestros niños y jóvenes. Porque ustedes son el presente y el futuro de Jalapa. Con mejores espacios recreativos y deportivos, en Jalapa hacemos más, mucho más. El Polideportivo Lomas de Santa Fe es parte de una historia de lucha que han emprendido los habitantes de esta parte de la ciudad. Orgullosamente, Jalapa es el único municipio en el estado que cuenta con un centro municipal de alterofilia, un taller de arte popular, un taller de órtesis y prótesis y un centro administrativo municipal sustentable. Atender las necesidades de las niñas y de los niños en sus escuelas es una de las prioridades en mi gobierno. Con el programa Alcalde en tu Escuela, mejoramos la infraestructura física y el equipamiento de las escuelas públicas en Jalapa. Con acciones a favor de la educación. ¡En Jalapa hacemos más! ¡Mucho más! Porque sabemos que en Jalapa, la única revolución silenciosa que pueda cambiar a la sociedad es la educación. Más que una beca, más que un apoyo económico, damos a los jóvenes herramientas para mejorar su calidad de vida. Con una mejor calidad en la educación, en Jalapa hacemos más, mucho más. No hemos descansado en el apoyo a los grupos vulnerables, mujeres, niñas, niños y adultos mayores. Al lado de mi esposa Mariana Llorio, presidenta del DIF Jalapa, Hemos entregado más de 4 millones de raciones alimentarias a niñas y niños de colonias marginadas. Reconozco y agradezco la solidaridad de los jalapeños y de agrupaciones ciudadanas como los clubes rotarios. Con ellos, solo en este año, beneficiamos a cerca de 6 mil personas mejorando su visión. A través de 14 comedores comunitarios, nos hemos sumado a la Cruzada Nacional contra el Hambre sirviendo más de 3.000 raciones diarias a niñas, niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. El programa de sustitución de caballos, utilizados para recoger residuos sólidos por motocarros, nos ha permitido jubilar a 14 equinos para darles una mejor condición de vida. Somos el segundo municipio a nivel nacional que implementa este programa y el tercero en América Latina. En materia de salud a nuestra población, hemos mantenido campañas permanentes para combatir el dengue, la chikungunya y zika, exámenes gratuitos para prevenir el VIH, la prevención del alcoholismo entre jóvenes, los espacios libres de humo de tabaco y fomentamos la actividad física. El mapeo del arbolado urbano ha sido otro de nuestros grandes logros. 
Con este programa logramos contabilizar, ubicar y diagnosticar hasta el momento 35 mil árboles situados en 41 avenidas y 35 parques de la ciudad. El esfuerzo por una mejor Jalapa nos mereció el premio al buen gobierno municipal por el proyecto de modernización de recolección de residuos sólidos. También ampliamos la cobertura a red de alumbrado público al 98% del territorio, lo que nos coloca por arriba del promedio nacional e incrementamos la red de suministro de agua potable al 96% del territorio. Este año recibimos también el premio a las más innovadoras del sector público por el proyecto de modernización catastral. Este programa ha permitido actualizar la información de los más de 140 mil predios con los que cuenta Jalapa, para brindar una mayor certeza jurídica a sus propietarios. Por segundo año consecutivo, ocupamos el segundo lugar en el Índice Nacional de Transparencia de los Municipios de México. En materia de gobierno abierto, Jalapa es el primer municipio del país en instalar el Consejo Municipal de Ciudad Abierta, del que forman parte organizaciones como Transparencia Mexicana AC. Durante estos tres años de gobierno hemos llevado, orgullosamente, el nombre y la representación de Jalapa a Europa, Estados Unidos y América Latina. Desde la Federación Nacional de Municipios de México, hemos luchado por un federalismo más equitativo, convencidos de que el desarrollo del país pasa por los municipios. No solo en el país, también en Veracruz hemos asumido un liderazgo para defender los intereses de los gobiernos locales. Al lado de más de 80 alcaldes, seguimos exigiendo los más de 3.500 millones de pesos de recursos federales que el gobierno del estado pasado desvió, atentando contra el desarrollo de nuestras demarcaciones. En el 2017 enfrentaremos nuevos retos, pero seguiremos trabajando, seguiremos luchando por darle resultados al pueblo jalapeño que nos brindó su confianza. Nuestro lema es dar más, hacer más, mucho más. Américo Zúñiga Martínez, tercer informe de gobierno.